वेलकम टू प्रेनी मोर लाइफ स्टाइल கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துடலாம் அரிசி மாவு ரெண்டு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் அரிசி மாவு அடுத்தது மண்டை வெல்லம்னு சொல்லி கடையில் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வெள்ளத்தை நல்லா சீவி ஆஃப் கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை முடி தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக ஏலக்காத்தூள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பூர்ணம் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் பூர்ணம் செய்கிறதுக்கு தேங்காயில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெள்ளத்தை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அந்த ஏலக்காய் தூளையும் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கையாலேயே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பூர்ணம் நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்தது மாவு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு வந்து மாவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து தண்ணியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சூடான தண்ணி ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து மாவு நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கடைசியாக ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மாவு பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம் என்ன இதுக்கு ஆட் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய கொழுக்கட்டை நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ நம்மளோட மாவு வந்து இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்குன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே நல்லா அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ கொஞ்சமாக அது மேலே நல்லா வந்து எண்ணெயை தடவி விட்டுக்கிறேன் இப்போது இந்த மாதிரி மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து பால் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதை அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் மேலே வச்சு நல்லா ஜென்டெல்லாம் அந்த ஓரம் நடுவில் சைடில் எல்லாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ நம்மளோட மா வந்து ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அதே டைமில் ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது ஸோ அது கொஞ்சம் மீடியமாக பார்த்து பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கொஞ்சமாக பூர்ணம் வந்து நம்ம வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி கவரை ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்டு பண்ணணுனே நம்மளுக்கு வந்து அந்த கொழுக்கட்டை ஷேப் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த சைடெல்லாம் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ பூனை வந்து வெளியில் போகாமல் இருக்கும் இப்போது நம்மளோட கொழுக்கட்டை வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இன்னொரு தடவை இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ திரும்பவும் அந்த கவரில் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க அடுத்த ஒரு பாலில் வந்து உருண்டையாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க போய் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஜென்டலாக மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு அந்த மாவு வந்து நல்லா வந்து கிடைக்கும் நல்ல ஷேப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கொஞ்சம் நம்ம பொறுமையாக டைம் எடுத்து பண்ணோன்னா கொழுக்கட்டை வந்து நல்ல ஷேப்பாக வரும் அதே சமயத்தில் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் ஸோ திரும்பவும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பூரணத்தை அதுக்குள்ளே போட்டுக்கிறோம் இது பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஆஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகாது ஸோ அந்த லைட்டாக அந்த சைடெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சைடு நான் பண்ணுற மாதிரி ஸோ தட் அந்த பூரணம் வந்து வெளியில் வந்து வராமல் இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா மாவுலையும் பண்ணிட்டேன் கடைசியாக கொஞ்சம் மாவு இருந்தது அதில் நான் வந்து இன்னொரு டைப்பில் எப்படி கொழுக்கட்டை பண்ணலாம்னு செஞ்சு கட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு கையில் நல்லா எண்ணெயை தடவிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் பண்ணுற மாதிரி சொப்பு மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க செஞ்சுட்டு அதில் நாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பூரணத்தை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே அப்படியே லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழுத்தி மேலே அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் லைட்டாக பண்ணாலே நல்லா வந்து மேலே வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ இது கச்சு எதுவுமே தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ கடைங்களெல்லாம் கிடைக்குங்கள அது மாதிரி உள்ள ஷேப் வந்து கிடச்சிடும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது நம்ம எல்லா மாவும் ரெடி பண்ணியாச்சு இதை வந்து நம்ம ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இட்லி குக் பண்ணுற மாதிரி தாங்க ரொம்ப சிம்பிள் நான் வந்து எல்லாமே வந்து இட்லி தட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுட்டேன் 
ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வந்து குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய கொழுக்கட்டை நல்லா வந்து வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் வாசமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க அந்த ஏலக்காய் ஸ்மெல் தேங்காய் அந்த வெள்ளம்லாம் போட்டது செம்மையாக வந்து ஸ்மெல் வந்து வருது ஸோ சூப்பரான டேஸ்டான ஹெல்தியான கொழுக்கட்டை வந்து இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து கிட்ஸுக்கு வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஹெல்தியும் கூட பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக வந்திருக்கு அந்த கொழுக்கட்டை அதே டைமில் அதோடய அவுட்டர் லேயரும் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்